कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज खर्ड फेलर इट विल मेक यू ए सक्सेसफुल पर्सन इन द सोसाइटी हेलो व्यूअर्स हाउ आर यू आई होप दैट यू आर क्वाइट वेल बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन टेक माय हार्ट्स लव एंड सलाम assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh and ada for the hindus today i want to share with you about the competing sentence okay if you follow my lecture inshallah completing sentence must be easy and easier to you but you have to follow my lecture and listen to me first to last my lecture okay Now I am going to start my lecture. Please be keep quiet and listen and was and enjoy my lecture. Okay? How to start? I want to start with a conjunction that is called if. Ami pothomi to mader ke je shom por ke dharana dibo, je shom por galo suna korbo. Ta hoy if. Karon if shom por ke chat. अपर वाक्य चिरंतन सत्य से क्षेत्र अवलम्बन करदाहरण दिखे लक्ष्य करो Okay. If the sun rises, okay, in the east, इखाने कोमा थक गए। ताहोले ए बात कुटी लॉक करो, ए बात ठीक है। बाहर पे प्रेजेंट फॉर्म। थर्ड पर्सन हॉल कारणे इखाने ए जुब तो आसे। एवं ए बात कुटी चिरों दोन शब्दों। ताहोले अपर अभी क्यों बोलते हैं ना? इटर व्यवहार बसि भलो डूबे जाए डाउन दिल भलो डाउन चिरंतन सत्य से क्षेत्र में आशा कर नियम टी तुम्हारे एके बोधगम्य हो कमप्लीट कर अथवा क्या 
ইপের পরের বাক্যটি যদি প্রেজেন্ট ইনডিমিনিট টেন্স হয় অপর বাক্যটি ফিউচার ইনডিমিনিট টেন্স হবে তাহলে ফিউচার ইনডিমিনিট টেন্স এর স্ট্রাকচারটা কি প্রিভিয়ার্স মনে করো অবশ্যই তোমরা মনে করতে পারবে কি শেল উইল ক্যান মে এর পর কি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ওকে ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ লক্ষ্য করো ধরো নিয়ে দেখে ইফ ইউ রিড তাহলে কি হবে ই উইল পাস এ উইল কি হবে ইউ উইল পাস এন দা এক্সাম ওকে তাহলে কি শিখলাম এখান থেকে শিখলাম এই বাক্যটি প্রেজেন্ট ইনিমিটেন্স অপর বাক্যটি ফিউচার ইনিমিটেন্স অর্থাৎ সিম্পল ফিউচার টেন্স ওকে তাহলে এটা যদি আমরা আরো যদি সুন্দর করে শিখতে চাই তাহলে কি আর একটু ব্যাখ্যা করলে কি ভালো হয় না তাহলে শেয়ার উইল পরে বি দিরও কিন্তু হবে আই শ্যাল বি হ্যাপি এটাও ফিউচার ইনিমিটেন্স আই শ্যাল হ্যাভ মাস মানি এটাও ফিউচার ইনিমিটেন্স তাহলে এই সূত্র অবলম্বন অর্থাৎ শ্যালের পরে উইলের পরে মেয়ের পরে ক্যানের পরে যদি আমরা বি দেই তাহলে কি হবে সেটাও ফিউচার ইনিমিটেন্স এর মধ্যে পড়বে অথবা শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ মে হ্যাভ ক্যান হ্যাভ এরপরে যদি নাউন থাকে তাহলে সেটা কি হবে ফিউচার ফিউচার ইনিমিটেন্স হবে ক্লিয়ার বন্ধুরা আমার নেক্সট নিয়ম সম্পর্কে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব লক্ষ্য করো থার্ড রুল ওকে এখানে উই পাচ্ছে এখানে ভার টু মানে কি সাবজেক্ট অত থাকে সেটা আমার সহজ সেটা তো হচ্ছে ভার টু অর্থাৎ পাঁচ ইনিমিটেন্স থাকলে সেকেন্ড সেন্টেন্স অপর বাক্য কি হবে সাবজেক্ট পরে উড কুড মাইট উড কুড আমরা মে না হয় মাইট ব্যবহার করি কি ব্যবহার করব মাইট ব্যবহার করব অথবা আর কি শুট ব্যবহার না করাটাই ভালো তাহলে উড কুড মাইট ব্যবহার করব এরপরে পারফেক্ট প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে আমরা বাক্য কমপ্লিট করব প্রিভিয়ার্স উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করো ইফ ইউ স্টার্ডিট ওকে তাহলে কি পেলাম ভার টু তাহলে কি হবে সেকেন্ড শ্রেণী তখন আমরা কমপ্লিট করব এই সূত্র অবশ্যই তোমাকে অবলম্বন করতে হবে তাহলে কি লিখব ইউ উড পাস এন দা এক্সাম ওকে তাহলে আমরা কি শিখলাম এখান থেকে যে এই প্রথম ইপের পরে যে বাক্যটি আছে এই বাক্যের ভাগ টু আছে সেহেতু সেকেন্ড সেন্টে সাবজেক্টের পরে উড উড মাইট নিতে হবে তার বলছিলাম ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম নেব উড ব্যবহার করছি এবং এখানে পাঁচ ব্যবহার করছি তাহলে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করছি সূত্রের সঙ্গে আমার উদাহরণ একেবারে মিলে গেছে তাহলে এই সূত্র অবলম্বন করে এভাবে আমরা অতি সহজেই আমরা কি করতে পারি কমপ্লিট সেন্টেন্স লিখতে পারি নেক্সট রুল ওকে এইটা একটু কঠিন কিন্তু প্রিভিয়ার্স লক্ষ্য করো কঠিন বলতে কোন শব্দ নাই ইফ প্লাস হ্যাড প্লাস ভার থ্রি অনেকে চিন্তা করছে হ্যাড প্লাস ভার থ্রি মানে কি ভার থ্রি মানে ভার পের পার্টিসিপল ফর্ম অর্থাৎ এই বাক্য ইফের পরে বাক্যটি থাকবে পাস্ট পারফেক্টেন্স কন্টেন্স থাকবে পাস্ট পারফেক্টেন্স থাকবে পাস্ট পারফেক্টেন্স থাকলে কি করতে হবে অপর বাক্যটি ফিউচার ইন পাস্ট পার অর্থাৎ অপর বাক্য শুরু করতে হবে এখানে উড আমরা কুডের ব্যবহার করতে পারি মাইটের ব্যবহার করতে পারি ওকে এরপরে কিন্তু হ্যাপ নিতে হবে নেক্সট বার থ্রি তাহলে এই সূত্র অবলম্বন করেও আমরা এর যুক্ত বাক্য কি করতে পারি কমপ্লিট করতে পারি উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করো 
if you had what heard okay you would have you would have succeeded succeeded in life प्रिय भिवर्स इर सम्पर्के चार तथ्य दिल आशा करोमे अति सहज भाव बोधगम्य ठीक रिव्यू करते जा पर वाक्य प्रेजेंट इलिमिटेंस क्योंकि चिरंतन सत्य छो तपर वाक्य प्रेजेंट इलिमिटेंस चिरंतन सत्य छो चिरंतन सत्य छाक्यूचारिमिटेंस करते थार्ड रोल पर वाक्य पांच इनिमिटेंस है अपर वाक्य फ्यूचार प्रकाश कर अर्थ प्रकाश कर खिर मत डाना थकतोले आई उड आई उड फ्लै इन द अनुसरण करते आलोचना मध्य वाक्य मध्य भार नहीं भार्बर फर्म नई देखो हेड आर थ्री आ जेहे 
उदाहरण दिखे लक्ष्य कर मानी अनेक टाक पेतम की हतो आई उव बिल्ड ए कलेज फर दर दीखल हैड सूत्र उदाहरण एक्साम्पल मिले आशा कर I fancy, okay? I fancy, but I wish, I fancy or I wish. जो भी थके, एक न wish हो थकते पारे। तार क्या होगे? Opor बात कोटी, past inevitance करता होगे। तो अब एक न मजार विषय होलो। लक्ष्य कर पूरण करबीट कर साधारण व्यवहार टेंस करते It is high time, okay? It is high time. It is best time. Erakom zudi thake. 
এখানে টু থাকে শুধু ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দ্বারা বাক্যটি কমপ্লিট করা যাবে আর যদি এইখানে যদি কমা থাকে তাহলে এখানে ভার্ব টু দ্বারা বাক্যটি কমপ্লিট করতে হয় অর্থাৎ এই বাক্যটি যদি প্রেজেন্ট ইন ইউনিটেন্স হয় অর্থাৎ ইজ এর ব্যবহার থাকে তাহলে আমরা এখানে ভার্ব টু দ্বারা বাক্যটি কমপ্লিট করব আর যদি এখানে ওয়াজ এর ব্যবহার থাকতো এখানে হ্যাড প্লাস ভার্ব থিলে কি বাক্যটি কমপ্লিট করতে হতো প্রিয় ভিউয়ার্স লক্ষ্য করো ইট ইজ হাই টাইম তাহলে আই গেভ আপ স্মোকিং ওকে যদি এইখানে ওয়াজ এর ব্যবহার থাকতো অর্থাৎ ইট ওয়াজ হাই টাইম তাহলে এই জায়গাটা হইতো আই হ্যাজ গিভেন আপ স্মোকিং ওকে তার কি শিখলাম এখান থেকে এখানে যদি ইস থাকে আমরা এই বাক্যটি পাঁচ তিনি মিনিটের সাথে ভাগ টু দ্বারা কমপ্লিট করব আর যদি এখানে ওয়াজ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা হ্যাড প্লাস বার থেকে বাক্যগুলি কমপ্লিট করব প্রিয় ভিওয়ার্স আশা করছি ইট ইজ ভেরি ইজি অ্যান্ড ক্লিয়ার টু ইউ নেক্সট রুল प्रथम एक टू द्वारा शुरू करते अपर वाक्य टू हो अर्थात दो वाक्य पांच तीन मिनिटेंस কি বললাম যে পরের বাক্যটি যদি পাঁচ ইনিমিডেন্স হয় অপর বাক্যটি পাঁচ ইনিমিডেন্স করতে হবে অর্থাৎ ভার টু থাকতেই হবে এখানেও ভার টু থাকতেই হবে অর্থাৎ পাঁচ ইনিমিডেন্স হবে উদাহরণ যদি রক্ষা করো অ্যাজ আই স ইউ ইউ কি হবে তাহলে এখানে আমরা কি ব্যবহার করছি ভাগ টু এর ব্যবহার করেছি ইউ সমি তাহলে এখানে কি পাইলাম এখানে পাইলাম এটাও ভাগ টু এটাও ভাগ টু অর্থাৎ দুটি বাক্যই পাঁচ ইনিমিটেন্স করা যাবে বা করতে হবে তবে এই বাক্যুন এজ এর পরের বাক্য যদি প্রেজেন্টেন্স থাকে অপর বাক্যটি প্রেজেন্টেন্স দিয়ে কমপ্লিট করা যাবে তবে পরীক্ষা সাধারণত এই নিয়মটি অনুসরণ করা হয়ে থাকে প্রিয় ভিওয়ার্স আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে ধারণা দিব এসুন এস এর অপর বাক্যটি বলছিলাম তার ন সোনার ন সোনার এরপরে হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট ক্লাস কি ভার থ্রি অপর ব্যাকেট এখানে কি থাকে মাস্টার থেকে দেন দ্বারা যুগ থাকে তারপর কি হয় সাবজেক্ট প্লাস ভার টু হয় অর্থাৎ নৌসোনারের পরের বাক্যটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় আর কি হয় দেনের পরের বাক্যটি পাস্ট ইনিমিটেন্স হয় ক্লিয়ার আসলে এসোনের এসোন বাক্যটি ছিল অ্যাপারমেটিক এটা কেবল হয় নেগেটিভ লক্ষ্য করব ধরনের দিকে ন সোনার হ্যাড আই সিন ইউ দেন নট দেন এখানে অনেক শিক্ষার্থীরা দেন ব্যবহার করে কিন্তু একটা দেন হবে না দেন ইউ সমি ইউ সমি ওকে তাহলে এখানে কি শিখলাম আমরা তারপরে হ্যাড তারপর কি সাবজেক্ট বাক্য আর দেনের পরে লক্ষ্য করো ভার টু মানে পাঁচটি নিমিটেন্স এর বাক্য প্রিয় ভিওয়ার্স 
এই নো সোনার হ্যাড আমরা সাবজেক্ট আগে হ্যাড ব্যবহার করেছি কিন্তু বাক্যটি শেষে কোষের মার্ক নাই কেন প্রশ্ন বোধ হয় না যে সাবজেক্টের আগে যদি সাহায্য ব্যবহার থাকে তাহলে কি হয় সে বাক্যটি ইন্টারোগেটিভ হয় কিন্তু এখানে নাই কেন কোশ্চেন নাই কেন কি কি মনে হয় একটু ভাবো তো দেখি ক্লিয়ার অ্যান্সার হলো এই বাক্যটি কি কোন ধরনের সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ অবশ্যই না ইন্টারোগেটিভ কোশ্চেন নাই অবশ্যই না ইম্পারেটিভ অবশ্যই না অপটেটিভ মেয়ে লং কিছুই নাই অবশ্যই অপটেটিভ না এক্সপ্রেস সেন্টেন্স কোনো সেন্ট নাই তাহলে এই বাক্যটি এক্সপ্রেস সেন্টেন্স না তাহলে কোন ধরনের সেন্টেন্স কি মনে হয় কি ভাবতো ভাবছো যে কোন সেন্টেন্স হতে পারে কি হতে পারে खरगोशर मत कान खराब कर सुनते नाम हलो इमिक सेंटेंस नतुन मन हम तक ইম্ফ্যাটিক সেন্টেন্স নতুন মনে হচ্ছে না অবশ্যই নতুন মনে হচ্ছে ইম্ফ্যাটিক সেন্টেন্স এরকম তোমরা পড়েছ কিন্তু চিন্তা করতে করতে তোমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আমি যেটুক সময় দিয়েছিলাম হয়তো এই সময়ের মধ্যে তোমরা চিন্তাই করতে পারো না ইম্ফ্যাটিক সেন্টেন্সের সূত্র হলো আগে ভাত তারপরে সাবজেক্ট কিন্তু এখানে কি আছে হ্যাড আছে তারপর সাবজেক্ট আছে প্রিয় ভিউয়ার্স তাহলে নো সোনার কি তাহলে আরেকটা প্রশ্ন যদি ইম্ফ্যাটিক সেন্টেন্স যদি সাবজেক্ট থাকে ভার থাকে এয়ার ভার থাকে তাহলে মনে রাখতে হবে যে সাবজেক্টের আগে ভার সাবজেক্টের আগে ভার ভার আগে এয়ার ভার এরকম একটি বাক্য তোমরা প্রায় বলে থাকো সে বাক্যটি হলো কি ডাউন ওয়েন্ট দ্য টাইটানিক ডাউন ওয়েন্ট দ্য টাইটানিক ডুবে গেল কি ডুবে গেল টাইটানিক তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্স কোন হয় ইম্ফ্যাটিক সেন্টেন্স ওকে প্রিয় ভিওয়ার্স এখানে আরেকটু কথা না বললেই নয় নসার এর পরের বাক্যটি যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় দেন এর পরের বাক্যটি প্রেজেন্ট টেন্স হবে কি বলছিলাম এখানে মনে হ্যাড নাই এখানে ভার টু নাই এখানে ভার থ্রি নাই তাহলে কি করতে হবে অর্থাৎ নসার এর পরের বাক্যটি প্রেজেন্ট ইনিমেন্টেন্স হয় দেন এর পরের বাক্যটি প্রেজেন্ট ইনিমেন্টেন্স হবে যেহেতু আমরা হ্যাড ব্যবহার করেছিলাম সেহেতু এখানে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স হওয়ার কারণে এখানে ডু বা ডাজ নিয়ে আসতে হবে ওকে তাহলে বাক্যটি কমপ্লিট হবে যদি কেউ যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স করতে চাও তাও কিন্তু হবে অর্থাৎ হ্যাভ হ্যাজ নিয়ে আসলেও হবে তবে এই বাক্যটি লক্ষণ হতে পারফেক্ট প্রেজেন্ট ফর্ম হবে উদাহরণ দিকে লক্ষ্য করো নো সুনার ডু আই এট রাইস ওকে দেন আই গো থ্রু কলেজ ওকে দেন আই গো থ্রু কলেজ কি শিখলাম এখান থেকে তাহলে যদি ইম্প্যাটিক সেন্টেন্স এটা হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে ভার ভার্পের আগে কি ন সোনার তাহলে এই বাক্যটি কি আছে প্রেজেন্ট ইমিটেন্স তাই এই বাক্যটিও ভার পান অর্থাৎ এই বাক্যটি প্রেজেন্ট ইনিমিটেন্স এই বাক্যটিও প্রেজেন্ট ইনিমিনিট টেন্স এই নো সোনার আসলে আরেকটি স্ট্রাকচারের মিল আছে তাকে বলা হয় হার্ডলি হার্ডলি অথবা এসকার্সলি এসকার্সলি এখানেও হ্যাড হয় এখানেও সাবজেক্ট হয় এখানে ভাত থ্রি হয় এখানে কি হয় এখানে হোয়েন হয় অথবা বিফোর হয় তবে ভিওয়ার্স এরপরে সাবজেক্ট এরপরে ভাত টু অর্থাৎ হার্ডলি বা স্কার্সলি হার্ডলি হার্ডলি বা স্কার্সলি স্কার্সলি এরপরে হ্যাড এরপরে সাবজেক্ট প্লাস ভাত্রি তারপর হোয়েন বা বিফোর বেশিরভাগ বই তো হোয়েনের ব্যবহার আছে বিফোর লিখলেও হবে এরপরে সাবজেক্ট প্লাস ভাত্রু তারা বাক্যটি কমপ্লিট করতে হবে অর্থাৎ হার্ডলি হ্যাড হার্ডলি হ্যাড আই ডান দা সাম দেন আই got the highest mark okay dear viewers e porjonto i tomader ke amar obinondon gyapon kore shesh korchi tobe bishwash kori 
কমপ্লিট সেন্টেন্স আমার লেকচার শোনার আগে যেরকম ছিল অবশ্যই এখন তোমাদের কাছে কি হয়েছে বিষয়টা স্পষ্ট হয়েছে এবং তোমাদের কাছে বোধগম্য হয়েছে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি বাই